Привет, друзья! Это Илья Шепелин и Маша Бразунова. И спустя год мы снова собираемся вместе ради важной цели – помощи политзаключенным. Перед тем, как мы начнем, заходите на сайт 12 июня. QR-код вы видите на экране. Поддерживайте политзаключенных и пишите им письма. Ну а мы начинаем. В общем, Маш, вот все-таки скажи, мы с тобой, как бы так сказать, обозреваем конвенциональную пропаганду. Ну, буквально, когда человек ходит с логотипом «Я пропагандист». Более-менее даже заранее понятно, что и по какому событию он скажет. Неважно, какая у него фамилия. Соловьев, Скобеева. Скобеев, в конце концов. Слова понятны, но уровень артистических способностей у всех разный. Кто сегодня сидит? На кнопках, что не способен. Новый, что ли, человек пришел? Половину которого вы бездарно просрали. Единственное, чем нас может удивить Владимир Соловьев, это если в случае какого-то технического косяка у него в студии, он вдруг не наорет на всех сотрудников. Вот. Если в этом случае он промолчит или будет любезен с подчиненными, мы будем точно знать, его все-таки похитили инопланетяне. Рептилоиды. У рептилоидов. А почему у... Ну, в смысле, Путин рептилоид? Нет. Все, его похитили инопланетяне. Похитили у рептилоидов. Разумеется. И вообще, чему это я? Понятно, что когда происходит какое-то событие, то заранее ясно, что скажет Соловьев. Всегда объяснит, почему Владимир Путин прав в этот раз. Да, Владимир Соловьев и его коллеги – это просто машины по производству синтаксисов, где могут меняться события, обстоятельства, второстепенные персонажи, но за вывод всегда можно ручаться. И именно поэтому ты хотел спросить… Именно поэтому я хотел спросить. То же зачем мы тогда это смотрим, когда, мол, и так все примерно понятно. И, кстати, вопрос у многих зрителей тоже сейчас где-то летает. Сколько вы можно это смотреть и обозревать? Да все просто. Чтобы люди не оставались наедине с этой машиной по вбиванию пропагандистских гвоздей в головы. Тем более сейчас, в стране, где за оспаривание методичек тебя могут просто посадить. И вы сажают. И получается, что когда кто-то уже сел, а других запугали, что вот сейчас посадят, они замолчали. И говорить остается одному Владимиру Соловьеву. Но Путин бы тебя сейчас поправил. Не просто Соловьеву, а... Так называемый коллективный. Коллективный. Так называемый коллективный. Ну да, и коллективное это все в итоге должно создавать общество ощущения нормальности, обыденности от войны, обыденности вражды с половиной планеты, от того, что гигантские деньги с бюджета, которые можно было бы тратить на жизнь россиян, в итоге идут на убийство украинцев. И, кстати, россиян тоже. Парадокс. Но когда ты начинаешь войну, люди гибнут с двух сторон. Вот уж открытие случилось, по крайней мере, для объектов наших исследований. Ну, а кто будет с этим спорить, его надо будет посадить, чтобы не спорили. А пропаганда и вокруг этих арестов будет создавать ощущение нормальности. Типа, так все и надо. Ну, это же не нормально. Все из того, что мы с тобой перечислили. Ну вот поэтому придется нам с тобой дальше разговаривать с телевизором и возражать ему. Да, это нужно делать, иначе можно сойти с ума. А то есть поверить, что все это окей. Да, иначе будет только звучать он телевизор. Ну или те, кто говорит все то же самое, что есть в телевизоре. Неважно, где это еще повторяют. На радио, в школах, институтах. В Z-каналах. Да, Маша, куда без них. И мы должны помогать людям пережить этот нудный, злобный фон из телевизора, чтобы и наши зрители не остались с ним наедине, как разговаривающий с телевизором персонаж Светлакова из нашей Раши. Мы это делали в программе Фейк Ньюс на дожде, а теперь на YouTube каналах Борзнова. Популярной политики. Да, еще чуть-чуть на канале Шепелин, но чуть-чуть. А сегодня мы собрались здесь, чтобы поучаствовать в марафоне, где еще много разных площадок решили помочь политзаключенным в России. Эти люди не молчали и возражали государству. И как у нас умеет государство вести диалог, мы знаем, это сажать людей. Причем есть даже люди, про которых наверняка неизвестно, говорили ли они то, что им меняют суд сейчас и обвинения. Например, педиатр Надежда Буянова сидит в СИЗО по доносу, у которого нет вообще никаких подтверждений, кроме слов женщины, его написавшей. А истерика этой женщины, следствие суда, это, ну, отчасти тоже результат пропагандистской накачки. 
Чтобы в 2024 году стать политзаключенным в России, получается, не надо или не обязательно быть журналистом, политиком, не обязательно даже вообще что-то публиковать у себя в соцсетях. Непонятно, говорила ли врач Буянова, это что-то крамольное или нет. Просто ее посадили. С прошлого марафона в поддержку политзаключенных прошел год. А это значит, что политзаключенных за это время стало только больше. Это и люди, процессы над которыми освещаются подробно. Режиссерка Евгения Беркович и сценаристка Светлана Петричук, правозащитник из мемориала Олег Орлов, социолог Борис Кагарлицкий. Ну и множество, множество тех, чьи имена только мелькают короткой строкой в новостях, когда людям выносят приговор или арестовывают в первый раз, а дальше короткий заголовок заканчивается и долго тянется их срок. Например, Игорь Барышников, инженер из Калининграда. Приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за посты в соцсетях о Буче и за, как говорится в заключении судебного эксперта, негативную оценку о российской власти во главе с ВВ Путиным. Рамиля Галим, предпринимательница из Уфы, выложила в ютубе призыв к мобилизованным из Башкортостана не выполнять преступные приказы начальства на войне и возвращаться домой. Ей дали пять лет тюрьмы. Анастасия Зиброва, кинолог из Москвы, ожидает приговора из-за постава ВКонтакте с осуждением ракетного удара по Краматорску. Если только зачитывать имена политзаключенных без подробностей, тех, кто сейчас сидит в тюрьмах России, нам, боюсь, не хватит 10 часов марафона. Поэтому, пожалуйста, переходите на сайт 12 июня. QR-код на экране, ссылка под этим видео. Там вы можете сделать пожертвования на адвокатов и другие необходимые вещи для политзаключенных. Пожалуйста, переходите. Оказаться политзаключенным сейчас может любой, а помочь этим людям сможем только мы с вами. И пишите письма. Инструкция об этом тоже есть на сайте 12 июня. Помочь людям не отчаяться и чувствовать, что они не одни в наших силах. Ну, а теперь перейдем к содержанию нашего выпуска. Маш, ну расскажи, наблюдал ли ты Петербургский международный экономический форум 2024? Без комментариев. Нечего ответить. Ну, вот хорошо, я буду считать, что ты меня спросил, смотрел ли я, а я посмотрел местами. И, честно говоря, захотелось окунуться еще поглубже. Это пердуха. Я краснею, я бледнею, да-да-да, должно сказать. Встанем Ну, не знаю, надо ли пояснять на всякий случай Довлатовскую байку, потому что это был самый настоящий пир духа. Давай разберемся с главным. В 2022 году Петербургский международный экономический форум стал не очень-то международным. Да, как говорится, а что случилось? И в этот раз можно сказать, что он утвердился в звании не очень международного экономического форума. Вот, например, Республика Молдова туда не отправляла свою делегацию, но при этом молдавская делегация там была. Так, это как? Не поверишь, но организаторы форума настолько организованы, что даже не стали там, полагаться, рассчитывать что-то на эти ненадежные страны, а сами собрали молдавскую делегацию вместо Молдовы. Ну вот смотри, ТАСС же пишет. По словам председателя делегации Павла Дуганова, для Молдавии очень важно участвовать в МЭФ. Это смешно. Ты знаешь, кого они сделали председателем делегации? Ну ты прочитала, Павел Дуганов, а это... Профессиональный тамада. У него так на сайте и написано. Сегодня сочетаются браком два мафиозных клана. Ты себе представляешь, это же так логично сделать главой делегации тамаду. Он, кстати, еще и победитель конкурса. Лучший тамада мира почему-то в Швеции. Тамада в Швеции звучит загадочно и достойно. Ну, вообще, возможно, это следующий шаг. Например, в Совет Безопасности Российской Федерации в следующий раз секретарем назначит не какого-нибудь тухлого там Шойгу, а какого-нибудь нормального, бойкого Тамаду. У нас нет других вариантов. Хороший секретарь Совбеза и конкурсы интересные. Ну, в конкурсе в Совете Безопасности и так было не скучно. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Э, я... Поддержу, говорите, предлаж... говорите, поддержу или поддерживаю. Говорите прямо. Да. Ну, а какие еще тенденции? Ну, я бы сказал, тенденция такая, что про ядерное оружие там теперь чаще говорят, чем про экономику. Так что встречайте 
Петербургский не очень международный ядерный форум. Ядерный вопрос. Ядерное оружие. Ядерной дубинкой. Нажать ядерную кнопку. Ядерным ударом на любые удары по нашей территории. Но ведь никто не обещает войну. Но ведь я видела заголовки. Путин отрицает планы нападать на НАТО. О да. В эфире рубрика «Нервного смеха» Владимир Путин что-либо отрицает. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Ну и как тут не поверишь? Бред же собачий. Интересно вообще сам по себе вопрос. Могут ли собаки бредить? У них же нет самосознания. Ну вот смотри, э -э жук же не умеет бредить. Он умеет все время его лицо прямо сейчас. Ну, знаешь, что тут еще, если можно так выразиться, смешно. Так. А знаешь, когда Путин до этого использовал точно такую же формулировку с отрицанием... Не знаю, ну я знаю. В 2020 году Путин так говорил, когда утверждал, что бывшего журналиста, коммерсанта ведомостей Ивана Сафронова посадили за то, что он якобы какие-то секреты передавал иностранным спецслужбам уже когда ушел из журналистики и стал сотрудником Роскосмоса. Там эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, так, они связаны не с работой его в, в качестве журналиста в коммерсанте, а связаны с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе и в то время, когда он работал помощником Рогозина. Ну, Рогозин давит через него. Да, и... хоть, да чушь собачья. Ну это же и есть чушь собачья. Вот прямо на россии один недавно показали расследование. Ну, типа расследование. И рассказали, что Сафронова посадили, в том числе за статьи, которые были написаны, когда он был журналистом коммерсанта. С другой стороны, почему бы так и не назвать эту рубрику расследования на россии один чушь собачья. Ну, а вот в другой раз Путин использовал точно такие же слова, бред собачий, чтобы сказать, что Россия не собирается нападать на Украину. Сегодня это не очень работает, несмотря на все проблемы с Украиной, там, <coughs> с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что э, Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий. Ну тут все просто. Это было когда сказано? В 2019-м. Ну, про это Песков всегда умел объяснять. В девятнадцатом году был бред собачий, тогда не собирались. А утром 24 февраля 22 года собрались. И в этот момент собачий бред стал жизнью. Не расстроились вы, что в самом начале практически услышали, что вы хрюкнули? В этот раз на дискуссию с Владимиром Путиным модератором назначили Сергея Караганова. А это такой главный голос, требующий ядерной войны, от имени, так сказать, науки. Если в этом есть, конечно, какая-то научность, он, по крайней мере, тип с научной степенью, писал статьи об этом в как бы научных журналах. Если мы не пойдем более решительно по лестнице эскалации, то не прогреваем ли мы даже и Всевышнего? Постараемся снова вразумить человечество. Не тот ли а, этот человек, у которого имеется недвижимость в странах НАТО? Имеется, обижаешь. У Караганова есть и двухэтажная квартира в туристическом районе Венеции, и квартира в Берлине. Правда, из-за санкций он сейчас не может пользоваться ни той, ни другой. Видимо, поэтому из-за обиды и грозит ядерной бомбой. Возможно, это первый в истории ядерный шантаж в целях посетить свою недвижимость в Венеции. Получается, человек как бы показывает бесстрашие. Мол, ничего не боюсь, хоть мою недвижимость бомбите. Легендарная отряда в новой сборке. Слабоумие, отвага и ядерное оружие. Ведь Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огне, огнен, огненным дождем Садом и Гамор. Даже Паша Зарубин прифигел. Откуда такое желание превратить весь мир в ядерный пепел? Зато какие улыбки. Да, я не знаю, как с мозгами у доктора Наук Караганова, а стоматология отменная. Ну, если в двух словах, Путин похвастался, что у него больше всех в мире ядерного оружия, а Европа так она вообще против российского ядерного оружия беззащитна. Наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре. На эмоциях можно было бы сказать, как написали бы в каких-то телеграм-каналах, плохо, когда про ядерный пепел рассуждает... Ядерный дятел. Ну, ей-богу, проще плохо пошутить, чем вообще вступать 
какой-то мыслительный процесс про то, это ядерный шантаж или вот заправдашнее атомное безумие, вообще как бы так сказать. Но если кому-то надо объяснить простейшую вещь, про ядерное сдерживание. Это все равно, что прыгнуть с десятого этажа. Оттуда можно спрыгнуть только один раз. И все эти рассуждения вокруг возможной ядерной войны, это на самом деле рассуждение о том, собирается ли Путин вместе с всей Россией прыгнуть с десятого этажа. Ну и получится ли у него прихватить с собой туда еще кого-то. Хвастаться тут точно нечем. Я не знаю, как следует воспринимать 140 миллионам россиян, вот буквально как предложение прыгнуть с десятого этажа. Я не знаю, кого это в принципе может ободрить и обрадовать. Но ты не думаешь, что, кстати, пропаганда тут тоже уже сыграла и продолжает играть ужасную роль? Буквально каждый день идею ядерной войны нормализуют. Да, именно сейчас. Поэтому я расскажу, чем это может плохо закончиться, не просто воздействием на человека на диване перед телевизором. Что в этом реально кошмарного? Липкие разговоры про ядерную войну начались сразу же, как только у Кремля не получилось войну с Украиной выиграть за три дня. Ну вот и считайте, что на четвертый день войны разговоры начались. Ну нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, вы знаете, не получилось, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Мол, если у нас по-хорошему не получится выиграть войну, мы просто весь мир утопим в ядерном пепле по-плохому. Пропаганда еще и сдобрила все это логикой тоталитарной секты, ожидающей конца света. Меня... Но мы это в рай. Да. Меня... А они просто а, да. При этом перечислялись технические нюансы способов ядерного самоубийства. Робот-беспилотник Посейдон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Цунами высотой до 500 метров. И носителем экстремальных доз радиации. От Калининграда до Берлина 106 секунд. От Калининграда до Парижа 200 секунд. Разговоры про мгновенное применение ядерного оружия по телевизору начинались при любых неудачах на фронте. Ну, чтобы хоть так поднять настроение диванным патриотам. Даже за убийство дочки философа Дугина предлагалось сразу мстить ядерной войной. То не должно быть никаких ограничений, когда и по какому случаю мы применим ядерное оружие. Или захваченные Бердянск и Клещеевка в ходе состав Российской Федерации, или, правильно, ядерный удар. Точка кипения подошла. Или они остаются с нами, или... Рано или поздно, но будет ядерная война. Мир сейчас застыл в преддверии ядерного Армагеддона. Об этом говорили как в отупелой истерике. Давайте устаревший ядерный сброй захреначим этих сволочей. Так и в шутовских частушках. Из России матушки вдаль летят сарматушки на Соединенные Штатушки. Предлагали бить и по странам Запада. Мы бы и Лондон уничтожили уже, наверное, раз в 15. А Вашингтон бы так раз в 40. И оказалось, что даже по самой России шарахнуть не жалко. Где-нибудь над Сибирию. Термоядерный взрыв, например. Ядерный взрыв. Удивительное дело, но эти люди сами не прочь уничтожить Россию. Путин как-то сказал, зачем нам мир, если в нем не будет России. И вот все эти рассуждения, они в пользу того, чтобы и России, и мира не было Понятно, что все это можно воспринимать как очевидную браваду, чтобы поднять настроение диванным болельщикам, которым захват Киева важнее какой-то нормальной жизни в России. Мы наносим удар тактическим ядерным оружием по мостам через Днепр. Ведь планировавшаяся как трехдневная война идет уже третий год. А тут есть такой козырь. Он-то все перевернет, если что. В общем, вроде бы обычное сотрясание воздуха в эфире, ну тогда и ладно вроде бы, пусть трясут, но только теперь, скажем, о печальном. Больше всего в истории ядерного оружия настрогал Советский Союз. Теперь это оружие находится в руках у России, но Советский Союз, по крайней мере, на уровне риторики относился к этому куда ответственнее. Подлинный гуманизм требует вообще недопущения ядерной войны. Да, производили много ядерного оружия, но хотя бы на заборах и людям внушали миру мир. Песни для эстрады такие писали. Взрыву, нет, нет, нет. Выпускали реально страшные фильмы о возможных последствиях ядерной войны, последствиях, которые будут внутри СССР. 
Юпитер, Юпитер, я Марс, я Марс. Направление Белозерска виден ядерный взрыв. В направлении Белозерска видна вспышка взрыва. И по телевизору, я вот что-то не знаю, чтобы когда-либо позволяли себе зубоскалить. А давайте шарахнем ядеркой по Вашингтону, раз уж у нас не получается победить в Афганистане. Коммунистическая партия и советское правительство твердо следуя ленинским принципам политики мирного сосуществования, делали и делают все необходимое, для сохранения мира. К чему привела такая риторика? А вот, например, к тому, что в 1983 году военный инженер Станислав Петров, который находился в командном пункте, увидев сигнал о ядерном ударе США по СССР, не отправил этот сигнал выше Генсеку Андропову, как должен был. Петров тогда отошел от должностной инструкции, стал перепроверять показания системы. И оказалось, что из-за недоделанной сырой компьютерной программы советские датчики приняли ослепление от лучей Солнца за американские ракеты. Это был ложный сигнал. Я понимал отлично, что меня никто не поправит. Информация, я первый источник, информация ушла наверх, вот, и никто по цепочке, на этой цепочке, Против, ничего не скажу. Сам Петров говорил, что сказалось еще и то, что он был не солдатом, исполнителем инструкции и приказов, а инженером. Они имели высшее военное образование, командное образование. Они умели выполнять, отдавать приказы и выполнять их. Исполнители и все прочее. А инженер, инженер-аналитик причем. Между нами большая разница есть. И, конечно, сказалось, что советская пропаганда, она хотя бы объясняла своим жителям цену ядерной войны. А эта цена будет неподъемной для всех сторон. И Станислав Петров отдавал себе в этом отчет. И поэтому не передал бездумно сигнал наверх о ложной ядерной атаке США. А представьте себе сейчас. Человек, который находится в ядерной цепочке в России, ну, в таком же наблюдательном пункте, как Петров, или как какой-нибудь капитан ядерной подводной лодки. Они сейчас не читают статьи в газетах с заголовками «Миру мир», они слышат это. В результате нанесения ударов, но если надо, не ядерным, а если понадобится, то и тактическим ядерным. Или вот это. Если у нас есть оружие, которое обеспечивает абсолютную победу, страны его не используют. Что вопрос, зачем его производили? И последние два года им в голову вкручивали бодрящую мысль, что нам ядерной войны бояться нечего. И мы как мученики попадем в рай, а, а они просто сдохнут. И поэтому большой вопрос. Как бы поступил военный инженер Петров, увидев ложный сигнал об американской атаке, если бы в 1983 году он смотрел российское телевидение из 2024 года? Я не знаю, на кого в политических игрищах Путина могут повлиять эти вещи, но нормализация ядерной войны, даже, как Кремлю кажется, в безобидной, для него пропагандистской накачки, это уже очень прискорбно влияет на все. Ну и что остается делать? Да, как обычно, говорить о том, что жизнь лучше, чем смерть, это для кого-то новостью, возможно, станет последние два года. Мир лучше ядерной войны. Банально, но истина всегда банально, что не значит, что о ней не следует напоминать. Ну и дальше надо делать то, что нам подвластно. А подвластно, например, это не думать про мнимую или не очень мнимую ядерную войну, а на то, на что мы можем повлиять сейчас. Мы можем помочь политзаключенным. Это точно не помешает людям, которых власти уже попробовали переместить в персональный ад. Друзья, заходите, пожалуйста, на сайт 12 июня. Это вы можете сделать по QR-коду, который вы прямо сейчас видите на своем экране. Ну или когда досмотрите это видео, просто нажмите ссылку под видео. Переводить пожертвования, еще одна банальность, которая не перестает быть данностью, полизаключенным сейчас буквально может стать любой, а помочь можем только мы с вами. Так или иначе, когда разговор заходит о ядерной войне, то сразу вспоминают пресловутые красные линии, которые все краснеют и краснеют, а за них все переходит и переходит. В этом контексте, конечно, одна из главных тем – это обстрелы в ВСУ российских городов. По такими обстрелами погибли уже десятки человек, а Белгород и вовсе превратился в прифронтовой город. В 
Твою мать! В этом году для Белгорода 12 мая, один из самых трагичных дней. 17 человек погибли под завалами разрушенного дома, куда, вероятнее всего, на этот раз попала российская ракета. Ну и так почти каждый божий день, пусть и с меньшими последствиями по количеству жертв, по масштабам разрушений, но год назад все было не так. Обстрелы самого Белгорода были далеко не ежедневными, несмотря на близость к линии фронта. Если сейчас такие новости рутина, которая редко попадает в круг пропагандистских разговоров по телевизору, тут 22 мая 23 года в прошлом году, атака на Белгород была неожиданным событием. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободна. Давайте напомним. В ночь на 22 мая в ССУ обстреляли город и областные населенные пункты. А с утра русский добровольческий корпус зашел на территорию области. И к разговору о тех самых пресловутых красных линиях, над которыми уже даже среди пропагандистов принято посмеиваться. Стоит, наверное, вспомнить, как тогда на это реагировали как раз сами пропагандисты. Совпал этот рейд с еще одним событием – захватом Бахмут. Но ну, очевидно, что тяжеловато им дается пережить э, репутационный удар. На самом деле это, конечно, отвлекающий удар, это такое рассеивание внимания, эти точечные укусы, они могут быть сразу с самых разных сторон. Вот разговоры о том, что группа террористов, которая прорвалась в Белгородскую область, компенсирует психологически для жителей Украины, которые верят в киевский режим, Артемовск нет, не компенсирует. И хотя первая реакция пропаганды на атаку диверсантов было молчание, это, как правило, первый признак того, что удар действительно чувствительный, более того, даже его пытались отрицать. Главная новость была Бахмут, за которой российские солдаты воевали больше 200 дней. Город, название которого россияне и не знали до 2022 года. Он полностью уничтожен. Тысячи человек погибли. На ТВ эйфория. Я бы сказал, здесь нужно посчитать не только дни, часы, минуты. Бахмут наконец-то пал, Артемовск освобожден. Штурмовики Вагнера водрузили флаг России на самой высокой точке города. Последний гарнизон ВСУ позорно бежал. Кто не бежал, уничтожен. Это наша общая победа, и мы будем благодарны вечно всем нашим бойцам, которые освобождали и освобождают нашу землю на территории Донечина. Чего-чего? Какой территории? Донечина. Капучина, Фрапучина и Донечина. Донечины, видимо, хотела сказать ведущий первого канала Руслан Осташко. Хотя с русским языком явные проблемы на первом канале. Нужно исправлять те ошибки, которые вылазят. И Артем Шейнин вылазит из кожи вон, чтобы замылить вторжение диверсантов в Белгородскую область. Причем впервые время покажет, стало обсуждать эту тему только в третьей части программы, которая выходит ближе к вечеру. Но главным все равно оставался Бахмут. По опыту того, что происходило в Артемовске эти 224 дня, э, они будут исправляться, потому что, да, война – это такое время, когда нужно исправлять те ошибки, которые вылазят, или ошибки, или шероховатости, которые вылазят по ходу тяжелых боевых действий. В любом случае, парни, которые делали эту тяжелую работу, они ее сделали. И только потом чуть-чуть про Белгород. Сегодня э, очень много новостей э, э, всевозможных о том, что происходит в Белгородской области на границе с Украиной. Э, разобраться в этом потоке новостей довольно сложно, потому что все друг друга э, постят, перепостят, э, кто-то делает специально, подыгрывает. И это уже, мне кажется, ни до кого не секрет, что есть у нас определенное количество каналов, которые работают на так сказать, информационной поляне противника и подыгрывают противника. Судя по всему, канал, который подыгрывал противнику, это канал губернатора Белгородской области Гладкова, который Шейнин и показывал в кадре. Ведь это именно губернатор первым подтвердил заход диверсантов на территорию региона. Это предсказуемо, что Украрейх будет сейчас совершать большое количество действий и телодвижений, пытаться выяснить причины этого. Ровно этим мы и займемся сразу после рекламы на Первом канале, потому что, ну а где еще, если не в этой студии? Ну как где? 
Оперативнее на новости реагировали в студию Соловьева, но им обычно приходится так делать, как бы они не пытались этого избежать. Задача, которая была там поставлена, в Белгородской области, снять видео, перекинуть их Анатолию Ширию, чтобы он это показал. И вот Анатолий Шари сейчас это показывает, и та часть российской аудитории, которая не очнулась до сих пор и торчит на избушных ресурсах, это все растаскивает. Уже нет никого там на этой точке. Все уехали. Кого смогли, достали, добили. Теперь вопрос. Неужели мы, во-первых, к нашей аудитории? Откуда такая паника? Вы чего опять разгоняете? Что такого произошло? На момент этих слов на часах было 14.43. Карнаухов говорил о том, что к тому моменту всех уже выгнали. Но, как вы уже поняли, это была ложь. Так называемое выдавливание РДК длилось больше суток, а в ходе рейда на некоторое время Россия потеряла контроль над несколькими селами. Это вопрос к нашей аудитории. Очнитесь уже наконец-то. Хватит всю падали с бушную читать. Вы питаетесь этим дерьмом, потом спать не можете. Не можете очнуться никак. Полтора года идет война, а вы все верите мрази всякой. Берите терпение, никто ничего не скрывает. Все покажем, обо всем расскажем. На следующий день действительно в эфире Соловьева начали рассказывать о том, что вправду произошло. Собственно, задача хутора была проста, как, я не знаю, как первая пластинка Битлз. Я вам этого не прошу. Им надо было убрать из медиасферы... Вообще какое-то упоминание Артемовска Бахмут. Ну да. Забежали, отсняли ТикТок и сбежали. Чисто информационная компания. При этом, ну, здесь вопрос, когда мы покажем реально там нашу версию событий. Тогда в эфире Соловьев Лайф генерал-депутат Гурулев предложил выдать белгородцам оружие. Ну пусть сами себя защищают. То есть тогда начала звучать идея той самой терробороны, которая тогда казалась чем-то из ряда вон выходящим, а сейчас вполне рутинное явление. Мы сегодня говорим, что там 3-4 села сегодня находятся под огневым контактом с этой сволочи, которая туда залезла. Если мужики там были вооружены, окопались бы, они точно бы не подпустили. Какое решение тогда предложил Соловьев? Ну, сами догадайтесь. После этого теоретически Харьков должен быть снесен с лица земли. Но Нападем на Техас. Техас Нет? не надо. Вот у нас есть стратегические ядерные силы, которые держатся на территории Америки. Но я вам напомню, что у нас через пролив Аляска. Аляска. Договорились же о том, что надо все-таки внести пункт о превентивном ядерном ударе. И может дадим им понять, что долбить-то будем отнюдь не только по Украине. Мы видим, кто за этим стоит. И Лондон, Берлин, Вашингтон, Рим, мой любимый, Мадрид. Должны сто раз подумать перед тем, как будут делать свои заявления вот. и отправлять вооружение на Украину. Прошел год. Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 2 июня. Вот они показывают Волчан, Харьковскую область, интенсивность боев. Северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. То есть ситуация все хуже, Белгород обстреливают чаще, людей гибнет больше, а в студиях пропагандистов продолжают всех пугать ядерным оружием и пользоваться логикой «давайте выведем войну на еще более жестокий уровень, чтобы погибли еще больше людей». Это наверняка поможет. Ну и параллельно говорить, что, конечно же, Россия побеждает и все идет по плану. Гениально. Ярким явлением этой войны стали, безусловно, Z-каналы. И еще год назад мы могли смело говорить, что порой именно там можно прочитать горькую правду о происходящем на фронте. Ну, горькую для Z-патриотов. Но за год войны многое поменялось. Мятеж Пригожина, арест Стрелкова и другие события Сильно поумерили пыл интернет, ну и не только интернет, будем честны, воинов. Ведь оказалось, что российским властям не нравится любое мнение, даже если оно как бы глобально за войну, но с долей самовыражения и критикой принятых решений. Сидите тихо, не усовывайтесь. Маша, ты же достаточно много следишь за Z-каналами. 
какие там настроения сейчас? Но там у них, знаешь, забрежила надежда. Для всего военкорского из этого сообщества, сокращенно за общество, важной вехой стало назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова. Правда, назначение любого человека на этот пост сопровождалось бы аналогичным восторгом. Ведь главное, что сбылась мечта всех ультрапатриотов. Шойгу убрали с должности. Военкора Семена Пегова просто прорвало. Так Шойгу не поливали грязью даже уехавшие либералы. Шойгу в самой армии среди офицерского и генеральского состава воспринимали как гражданского с самого начала. Другое дело, что и он сам, и приведенная в структуру вслед за ним команда думали о себе иначе. Думали о себе как о настоящих генералах. Тот же Тимур Иванов с его пакетами наград на суде – яркое тому подтверждение. Отрыв от реальности всегда попахивает катастрофой, какой бы сферы это ни касалось. Закон Годвина гласит, что любая дискуссия в интернете неизбежно приводит к сравнению с Гитлером. Наша небольшая лаборатория по изучению особо опасных насекомых вывела еще несколько законов. Первый из них гласит, что сравнение с Ельциным – главное оскорбление в пропагандистской среде. Вот стоит ваш кумир Ельцин, целый центр ему отгрохали, который говорил «Господи, благослови!» Вспомнил! Безбожник хренов. Ельцину было не до сбережения народа. Он и себя-то не берег. Семен Пегов, который ни разу не критиковал Шойгу за два года войны, зашел с козырей в день его увольнения. Шойгу – это не союзник нынешнего нашего императора и никогда им не был, скорее наоборот, полнейший антагонист. В определенном смысле, говоря метафорически, именно Шойгу и есть настоящий политический наследник Ельцина. Он единственный из той обоймы, по-прежнему в системе и на высоких постах. Ну а сменщика Шойгу сразу же отоварили хвалебными мемами, но так как никто не понял логики назначения Белусова, и не нашел в Википедии его каких-то очевидных заслуг, то восхвалять его пришлось за отчество. Но в полный экстаз сообщество погрузило фраза из первого выступления Белоусова перед официальным назначением на пост министра. Ни одна копейка государственных денег не должна пропасть даром. Трудиться Белоусов пообещал, не жалея собственной жизни, это прямая цитата, и назвал свой главный профессиональный девиз – ошибаться можно, врать нельзя. Знаете, я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип – ошибаться можно, врать нельзя. Вот этим я хочу заканчивать. Спасибо. Зря радуетесь. За два с лишним года войны в ловушку правды для недовольных патриотов уже попали те, кто 24 февраля был счастлив из-за вторжения в Украину. Единственный шанс для Российской Федерации успешно провести данную войну – это провести ее как можно быстрее. Как можно быстрее. Игорь Гиркин, который, по сути, развязал военный конфликт на Донбассе в 2014 году и призывал идти на Киев еще тогда, был одним из немногих людей, которые критически подошли к тому, как Россия начала войну. И да, он называл СВО войной с самого начала. И казалось, что это ему сойдет с рук, в конце концов. Смельчак. Российской Федерации совершенно неинтересно получить полностью разрушенную страну с разбитой инфраструктурой. Со взорванными мостами, которые сейчас активно, кстати, взрывают бывшие дорогие украинские партнеры. То есть страна нужна управляемая, которая не потребует от Российской Федерации восстанавливать себя с нуля. Как на самом деле придется Но восстанавливать данный замысел. Людоедская рациональность Стрелкова Гиркина, которого, кстати, приговорили к пожизненному сроку за сбитый в 2014 году малазийский Боинг в небе над Донбассом, ну, это Гагский суд его приговорил, эта рациональность многим пришлась по душе, в отличие от слепого, ура патриотизма, официозной пропаганды. Так Стрелков планомерно дисел российскую армию и лично Шойгу в тот момент, когда власть ввела репрессивные законы в отношении противников войны. Те самые статьи за фейки и за дискредитацию армии. Какое решение примет наше командование, я не знаю. Некоторые решения, которые она принимает, оно с точки зрения военной, мне кажется, просто дикостью. Например, Мариуполь я вообще не видел никакого смысла его штурмовать, кроме как поставить галочку, что мы взяли Мариуполь. Что? На это расходуется очень много сил, средств, на это расходуется очень много людских жизней, как наступающих, так и населения. 
А результат, ну, разрушенный город полностью. И в отличие от смельчаков-военкоров, Стрелков Гиркин ругал Шойгу в то время, когда Пегов вежливо помалкивал в тряпочку. Итак, по версии фанерного маршала, основные цели первого этапа специальной операции уже достигнуты. Теперь осталась самая малость – выиграть войну. Или проиграть. Стрелков предсказал мобилизацию и жестко прокатился по военному командованию, когда российская армия потерпела поражение и отступила из Харьковской области. Оставила Лиман и Изюм. По непонятным, необъяснимым причинам, очень смахивающим то ли на просто замшелый идиотизм, просто вот даже не просто идиотизм, а кретинизм, противнику создали идеальные условия для нанесения данного удара. Когда идет война, то начальник генерального штаба, по идее, не на учениях должен присутствовать. Для этого есть нарядные министры обороны, весь обвешенный, как елка, на спине их тоже шесть, которого давно прогнать поганые метлы за все, что он проделал с нашей армией и в каком состоянии наша армия вошла в эту войну. Но, тем не менее, пусть вот у меня было предложение, чтобы он занимался вот такими парадными мероприятиями, пятлонами, фейерверками. Ну, а тем временем по телевизору это поражение называли исключительно тактическим отступлением, чуть ли не победой, скрытый такой. Фронт стабилизировался по реке Оскол. ВСУ так и не удалось создать полноценного плацдарма. В Харьковской области продолжаются тяжелые бои, но самого худшего заветного для Киева окружения союзных сил так и не случилось. Прорыв формирования киевского режима на Лиманском направлении сорван. Боевики режима вступили в бой с российскими подразделениями и были отброшены. Наши войска всех в оборону под Херсоном выстояли на Харьковском направлении, где Украина несколько недель собирала ударный кулак, позволили ВСУ сделать рывок вперед. Но на Донецком направлении наши вскрывают украинскую оборону. В общем, доверие стрелковским стримам и сообщениям военкоров в Телеграме о провалах мобилизации и ржавых автоматах, которые дают призывникам, стало сильно больше, чем к выступлениям главных пропагандистов. Уж слишком много провалов. Причем эта украинская армия еще не вернула Херсон, который, как объявили 30 сентября, навеки с Россией. В те даты во время мобилизации и всплыло впервые надо перестать врать. Надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. В общем, главред Арти, как бы это смешно ни звучало, начала кампанию по продвижению правды в массы. Это действительно для нее парадоксальная мысль. Людей нельзя считать за быдло. Нельзя. Люди должны понимать, что это будет исправляться. А чтобы это исправлялось, люди другие, которые это допустили, должны быть наказаны. И мы этого ждем. Почему я этого жду? Не потому, что я так хочу, чтобы кто-то был наказан. Они не пора ли вам идти в политику и создавать, может, и возглавлять условную партию правды, которая будет против говорить вот эту правду, пусть даже неприятную, но ее надо говорить, чтобы не нести потери. В политике партии правды, конечно, было бы неплохо о себе заявить, но без меня. Я хочу оставлять за собой право говорить то, что я думаю, в интересах того самого общества и народа, которому я служу. Все. И вот где-то на задворках Ютуба, на фоне флага Новороссии и сложив руки на груди, сидит Стрелков, который к тому моменту, пусть и с кровожадной мотивацией, за полгода сказал правды о войне в Украине больше, чем Симонен сказал за всю свою жизнь. А кстати, а кстати, Симонен тоже так же сидит, их прям рядом можно поставить. Начиная с начала кампании, просто специализируемся, я говорю о наших генералах, на пробитии убом долговременных укреплений противника. Это же наши войска в течение месяца штурмовали главную крепость и крупнейший город Украины, поселок городского типа Пески. И неделю отчитывали, что они вот тут уже совсем взяты, потом еще две недели, что он вот наконец-то взяты еще. Это же сейчас мы месяц штурмуем вторую полосу обороны противника, заранее подготовленную еще в мирное время в районе Артемовска Бахмута. Еще и хвастаемся, что Бахмут превращен, вот, по сути, по репортажам военных корреспондентов, превращен фактически в лунный пейзаж. 
как будто это территория, как минимум, Соединенных Штатов, а не территория Донецкой Народной Республики. Помните, была еще такая партия военкоров, телеграм-блогеров, в том числе сотрудников госканалов, которым позволялось говорить, ну, побольше, чем Соловьеву, и которые критиковали российскую армию, ну, или хотя бы говорили о ее проблемах. Самым ярким был, конечно, Стрелков Гиркин, которого даже Соловьеву пришлось осаживать. Стрелков? Ладно, оставим даже историю 2014 года и ненависть к нему донецких. Но ты во время войны поливаешь дерьмом верховного главнокомандующего. Через губу кортишь из себя хрен знает что. Фронт ты не смог найти. Тот же Пригожин тебе предлагал. Давай, ты как его матом посылал? Ну, может, не матом. А некоторым военкорам якобы угрожали уголовными делами. От надежных источников в различного вида типа силовых структурах России до нас в очередной раз докатилась информация о спущенных сверху отдельными генералами и военачальниками списках каналов и журналистов, которые якобы дискредитируют СВО и деятельность Минобороны, которым планируется или кому-то очень хочется применить уголовные административные меры. Да, военкор Пегов, который осмелел после отставки Шойгу, в октябре 2022 года написал об облаве на военкоров. Правда, выглядит это натяжкой, ведь через два месяца того же Пегова Путин наградил орденом мужества. А с другими военкорами Путин лично встречался на питерском форуме 2022 года и отдельно летом 2023 года перед мятежом Пригожина. Но в то же время ни один из этих военкоров, ни Сладков с ВГТРК, ни Поддубный оттуда же, ни сам Пегов ни разу лично ничего критичного о министре обороны, о верховном главнокомандующем не написали. Президент полностью самоустранился от специальной военной операции, перепоручил ее министру обороны, который отвратительно подготовил свою войну к войне армии, если это можно назвать подготовкой. Провалившийся полностью начальник генерального штаба теперь параллельно еще руководит операцией. И все продолжается так же, как было летом. Только вместо песок у нас теперь бахмут. И это только начало 23 -го года. Только-только созревает конфликт с Пригожиной Министерства обороны. Шойгу! Герасимов! Кстати, тут есть важный момент. В каком-то смысле военкоры и начали снарядный конфликт повара Путина с Шойгу и Герасимовым. Одним из первых о снарядном голоде во время штурма Бахмута рассказал Евгений Поддубный. Женя Поддубному за честность и откровенность. В любом случае, с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК «Вагнер». Первую половину 23 -го года военкоры пиарили Пригожина. И, вероятно, в этом заключалось их стремление говорить правду. Не ругать начальство прямо, а пристроиться к Пригожину, гуру пиара, который перед мятежом летом 23 -го года за словом в карман не лез. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Что было дальше, мы помним. Мятеж. После которого самолет с Пригожиным... Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. А Стрелков, который валил в своих стримах, и Пригожина... Уголовник, рецидивист, бандит, наемник и кровавый палач, в общем-то, если так говорить, мясник. Сел по статье «Экстремизм» на 4 года. Донос на Стрелкова написал якобы боевик ЧВК «Вагнер». Причем дело появилось уже после мятежа. Военкоров за пиар Пригожина тоже наказали. Подобный почти год не появлялся на фронте. Максимум бывал при фронтовой Белгородской области. А осень 23 -го года и вовсе провел в Ливане, откуда освещал атаку Хамас на Израиль. Только после отставки Шойгу Поддубный начал делать репортажи с передовой во время наступления России в Харьковской области. И теперь в его телеграм-канале нет никаких даже полукритичных постов о российской армии. И о Шойгу, к слову, тоже. Ну, как говорится, ошибаться можно. Правду говорить нельзя. Ну и это еще не все. Помимо Стрелкова в тюрьме оказался, к примеру, Андрей Куршин, админ канала Moscow Колин, которого отправили под дом арест по статье о дискредитации армии. Сам Куршин воевал на Донбассе еще в 2014 году, но 
планомерно критиковал действия властей после 24 февраля. После всех этих событий понятно, что хоть какую-то критику себе позволяют единицы. Но на тех, на кого не спустили следователей, нападет сетка Соловьева, и он сам собственной персоны. Очень часто врагами Рудольфовича становятся типа свои же. К примеру, создательница издания Daily Storm, бывшая помощница спикера Госдумы Володина Анастасия Кашеварова. Она часто становится целью пропагандиста. Когда Соловьев сказал, к примеру, что федеральные власти помогают Белгороду как могут, а его обвинили в том, что он снова прикрывает Москву, у Рудольфовича виноватой оказалась Кашеварова. Не могли же на него обидеться и впрямь настоящие жители Белгорода? Тяжело очень в Белгороде. Очень. И вдруг появляется некто Кашеварова и пишет такой материал, ну, когда она отвлекается от восхваления Вячеслава Викторовича Володина, который в этом абсолютно не нуждается. Гражданка Швара пишет, что наша армия ничто. Что там на границе бросили ребят, у которых ничего нет. Вот просто, они голые. То есть получается, вот значит, такое сидит правительство, которое все отдыхает. В Москве по концертам, мероприятиям и прочим. А вот Кашеварова вот прям так грудью встала на защиту всех. Ну, думаю, молодец, вот прям жжет на палму. Надо сказать, что российской спецоперацией недовольны оказались и украинцы, которые еще недавно о России и ее помощи мечтали. Власти начали войну, как бы, чтобы как раз таких людей спасти. Но сейчас для таких украинцев Соловьев придумал специальный термин. Криптохохлы. А потом, если вдруг начинаешь этим всем заниматься, то... Тебе начинает казаться, что ты же единственный спаситель, и тебе принадлежит истина в конечной инстанции. И как криптохохлы ты начинаешь, просравшие свою родину, писать, что вот, есть патриоты, а есть охранители. То есть вы можете быть только довольны, а если недовольны, то молчите в тряпочку. Мы вас тут спасать вообще-то пришли, так что скажите спасибо. Среди таких украинцев, к примеру, пророссийская адвокатесса Татьяна Монтян. Ну или Владимир Грубник, одессит, который попал в Россию в рамках обмена. Его в Украине обвиняли в теракте за подрыв здания СБУ. Вечно криптохохлятский бандеровский сволочизм! Ну а одной из самых громких новостей в Зетмире стало самоубийство Андрея Мурза Морозова. И произошло это тоже после травли со стороны сетки Соловьева, Юлии Витязевой и Армена Гаспаряна. Мурз не просто военный блогер, он воевал на Донбассе в 2014 году и после 24 февраля в том числе. Морозов регулярно писал про потери, призывал к ротации войск. В общем, обо всем, о чем писать уже было не принято. За это сотрудники Соловьева обвиняли его в работе на врага. Вы же не можете себе представить, да, что в годы Великой Отечественной войны сидел какой-нибудь вот такой вот мурс. И стручил да. на передовицу правды. Угу. Нет, он не на передовицу правды, да, он от руки писал 20 тысяч листовок и бегал, расклеивал это по, на, на каждом столбу. Ну, какую бы они мерзость бы не сделали, все время один и тот же разговор. А зато они помогают армии. Зато они занимаются срочно сборами. Слушайте, а это такая вот индульгенция, правда? То есть можно наносить прямые ущербы государству, но при этом, если ты там обладатель четырех грамот от Монтян, то ты уже святой человек, правда? В своих предсмертных постах Морозов прямо обвинял сотрудников Соловьева в травле и писал, что его угрозами заставили удалить посты о потерях российской армии. То есть за год фактически произошло уничтожение Z-пространства как какой-никакой независимой единицы, за которой было интересно наблюдать, в том числе потому, что это было такое отдельное явление. Зачастую там типа разрешалось говорить то, что мы бы с тобой, Илья, никогда бы не услышали по телевизору. Но сейчас ситуация поменялась. Пока Z-блокеры, конечно, испытывают надежды в связи с новым министром обороны и посадками генералов, которых они считают непосредственно виновными происходящим на фронте, но понятно, что все эти события, перечисленные выше, показали, что нет. Если понадобится, то в тюрьму российские власти отправят не только тех, кто против войны, но и тех, кто за нее, но как-то неправильно за и считает, что имеет право на собственное мнение. В этом году в колонии умер Алексей Навальный. 
И слово «умер», на мой взгляд, не полностью отражает фактическую сторону дела. Алексей Навальный, по сути, был убит властями. Вопрос это убийство благодаря созданным там условиям содержания в тюрьме, или это было каким-то одномоментным действием, совершенным по распоряжению сверху. Когда-то, надеюсь, мы это узнаем. Но это событие вызвало, думаю, не у меня одного опустошения, отчаяния, поэтому хотелось бы сейчас пойти от обратного. И это обратное Алексей нам, можно сказать, сам завещал. Ну а я вас снова призываю заходить на сайт 12 июня, поддерживать политзаключенных, отправлять пожертвования, ну и, конечно же, писать им письма, чтобы они чувствовали, что они не одиноки. Есть очень много людей, которым не достается внимания даже релакантской прессы уехавших СМИ, и вы можете им помочь просто не отчаяться сейчас, если просто выберете какое-то имя, возможно, даже случайно, и напишите письмо. Да, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь людям, которые сейчас оказались в нашей стране за решеткой. И что мы можем сделать, вы прочитаете на сайте 12 июня. Спасибо, что были с нами на этом марафоне. Это Илья Шепелин. А это Мария Борзунова. Увидимся через год, а может быть и раньше, если повезет.